assalamu alaikum namaste hello dear students today we will discuss another phylum of kingdom animalia phylum echinodermata today we will discuss phylum echinodermata according to our textbook of biology synth textbook board jamshoro phylum echinodermata includes 6000 species now we will break the term echinodermata it has greek origin echinos means spine plus derma means skin they have spiny skin so named is spiny skin animals uh aap ek diagram dekhe starfish you are very familiar with this animal uh, this is member of phylum echinodermata अब आपको इसकी स्किन पे स्पाइंस नजर आएंगे इन स्टार फिश द स्किन इज कवर्ड इन स्पाइनी स्किन यहां पे आपको मार्जिन पे स्पाइंस नजर आ रहे हैं दीज आर मार्जिनल स्पाइंस ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं कैलकेरियस स्पाइंस आल्सो कॉल कैलकेरियस अकाइंस और ये स्टार फिश का टॉप पे टॉप पे भी आपको स्पाइंस नजर आएंगे टॉप स्पाइंस डियर स्टूडेंट्स दीज आर कैलकेरियस अकाइंस मेड अप ऑफ calcium carbonate now function of spines body is covered by large number of spines calcareous acanthes made up of calcium carbonate inka main function protection hai body ko protection dete hain which are generally immovable and protective in function magar kuch echinoderms mein ye move karte hain in some echinoderms the spines are movable and help in locomotion ऑर्गेनाइजेशन लेवल इन फाइलम इकाइनोडर्मेटा ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन एंड दे बिलोंग्स टू अ ग्रुप यू मेटाजुआ अब आप इनकी सिमेट्री देखें अडल्ट में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है और इनके लार्वी में बायोलेटरल सिमेट्री पाई जाती है देयर अडल्ट आर हैविंग रेडियल सिमेट्री एंड देयर लार्वी आर हैविंग बायोलेटरल सिमेट्री डी स्टूडेंट्स अब हम इनके अडल्ट और लार्वी जो इनका लार्वा है उसको बायपेनेरिया लार्वा कहा जाता है दोनों की सिमेट्री को हम डायग्राम पे एक्सप्लेन करेंगे एनिमल्स विथ रेडियल सिमेट्री शो अ रिपीटिंग पैटर्न अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस एंड इन रेडियल सिमेट्री मोर देन वन कट डिवाइडिंग द स्ट्रक्चर इन टू इक्वल हाउस आप देखिए ये स्टारफिश की डायग्राम है ये सेंट्रल एक्सिस आपको नजर आ रही है और हमने इस सेंट्रल एक्सिस से हमने इस सेंट्रल एक्सिस से स्टारफिश की बॉडी को इमेजिनरी लाइंस के जरिए कट किया है मोर देन वन कट दिया गया है अब आप इस सिमेट्री को देखें आपको इसमें एक रिपीटिंग पैटर्न नजर आएगा हम क्लाइ क्लाक काउंट करेंगे क्लाक क्लॉक वाइज फर्स्ट आर्म सेकेंड आर्म थर्ड आर्म फोर्थ फिफ्थ आर्म आप देखिएगा एक टर्न में ये रोटेशनल सिमेट्री है तो डियर स्टूडेंट्स एक फुल टर्न में कितने डिग्रीज पाए जाते हैं 360 हंड्रेड सिक्सटी देर आर थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्रीज इन फुल रोटेशन फुल टर्न देखें सेवेंटी टू डिग्री का एंगल यहां पर आपको नजर आ रहा है और आपको एक वी शेप्ड पैटर्न नजर आ रहा है तो हर सेवेंटी टू डिग्री के एंगल के बाद आपको सेम रिपीटिंग पैटर्न नजर आएगा स्टारफिश की बॉडी में ठीक है अब नेक्स्ट सेवेंटी टू डिग्री के एंगल को देखें आपको सेम रिपीटिंग पैटर्न नजर आएगा नेक्स्ट सेवेंटी टू डिग्री के एंगल को देखें फिर आपको वही सेम रिपीटिंग पैटर्न नजर आएगा नेक्स्ट सेवेंटी टू डिग्री के एंगल को देखें यहां पर भी आपको सेम रिपीटिंग पैटर्न नजर आ रहा है और नेक्स्ट सेवेंटी टू डिग्री के एंगल को देखें यहां पर भी आपको सेम रिपीटिंग पैटर्न नजर आ रहा है तो इसने पांच मरतबा सेम पैटर्न को रिपीट किया है एक फुल टर्न में 72 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 360 तो ये 360 हंड्रेड सिक्सटी डिग्रीज जो फुल रोटेशन में पाए जाते हैं इसने फाइव टाइम्स रिपीटिंग पैटर्न को शो किया है डी स्टूडेंट जैसा कि इसने फाइव टाइम रिपीट किया है सेम पैटर्न को इट इज पेंटा रेडियल सिमेट्री पेंटा रेडियल सिमेट्री दिस इन्वॉल्व रिपीटिंग अ बॉडी पार्ट फाइव टाइम्स अराउंड द सेंट्रल एक्सेस और डी स्टूडेंट्स इस रेडियल सिमेट्री को रोटेशनल सिमेट्री भी कहा जाता है रेडियल सिमेट्री 
also known as rotational symmetry where body parts look same after some rotation ab hum yahan pe phylum echinodermata ke larva ki symmetry padhenge dear students this is the diagram showing bipinaria larva of echinodermata and we have uh, cut the body of bipinaria larva by a single imaginary plan here agar aap iske axis se ek single imaginary line ke zariye iski body ko cut karenge you will see two sides right and left side two sided symmetry so their larva are having bilateral symmetry to dear students yaad rakhiyega echinodermata ke adults mein radial symmetry pai jati hai और इनके लार्वा में बायोलेटरल सिमेट्री पाई जाती है अब हम पढ़ेंगे इनके जर्म लेयर्स। डियर स्टूडेंट्स दे आर ट्रैपलो ब्लास्टिक दे आर ट्रिपलो ब्लास्टिक एनिमल्स डेवलप देयर ऑर्गन फ्रॉम थ्री जर्म लेयर्स ऑफ एम्ब्रियो द आउटर एक्टोडर्म मिडल मीजोडर्म एंड इनर एंडोडर्म इनके एम्ब्रियो में तीन लेयर्स पाए जाते हैं और उनसे डिफरेंट ऑर्गन डेवलप होते हैं और इनका जो सीलोम है एज यूजल जैसा कि मैंने पढ़ाया था ट्रेप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में जो बीजोडर्म है वो उससे सीलोम डेवलप होता है सो देर सीलोम इज डिराइव फ्रॉम मीजोडर्म एंड दे आर ट्रू सीलोमेट्स दीज आर ट्रू सीलोमेट्स हैविंग ट्रू सीलोम वॉट इज ट्रू सीलोम अ ट्रू सीलोम अर आइज इज इंटायरली विद इन मीजोडर्म वेर डू दे लिव they are marine and exclusively marine these are exclusively marine sirf aur sirf marine sea water mein paaye jate hain they are not found in fresh water and dear students they are benthonic what do you mean by benthonic benthonic means bottom dwellers ye sea ke bottom mein paaye jate hain benthonic animals hain locomotion organs of locomotion are two feet now look at the diagram of two feet dear students these are the tube like structures tubular structures known as tube feet tube feet are part of water vascular system tube feet are part of water vascular system in me ek system paya jata hai water vascular system jo inka circulatory system bhi kaha jata hai they have water vascular system in which वाटर इंटर्स थ्रू अ पोरस प्लेट काल मेट्रीपोराइट यहां पर फोकस कीजिएगा डी स्टूडेंट दिस इज वाटर वस्क्यूलर सिस्टम ऑफ एकाइनोडरमेटा यहां पर एक सीव लाइक प्लेट है मेट्रीपोराइट इससे वाटर इंटेक होता है अंदर आता है और उसके बाद यह वाटर आता है पहले स्टोन के नाल में उसके बाद वाटर फ्लो करता है रिंग के नाल में और डी स्टूडेंट्स रिंग के नाल से फाइव रेडियल केनाल अराइज होते हैं फिर वाटर फ्लो करता है रेडियल केनाल में उसके बाद लेटरल केनाल्स होते हैं एंड लेटरल केनाल्स फाइनली एंड इन टू द ट्यू फीट तो वाटर फ्लो करके चला जाता है ट्यू फीट में द वाटर वस्क्यूलर सिस्टम एंड्स इन ट्यू फीट एंड करता है ट्यू फीट पे एंड फोर्स इज वाटर इन एंड आउट ऑफ ट्यू फीट थ्रू कंट्रेक्टिंग मसल्स and this helps in locomotion by controlling two feet to dear students in me ek system both important system water vascular system this helps in their locomotion by controlling the two feet respiration by gills because they are aquatic gills in ke primary respiratory organs hai magar usko backup karte hain two feet their two feet are used as secondary organs of respiration behind the gills so primary respiratory organs are gills and secondary respiratory organs are two feet circulatory system echinoderms do not have true circulatory system true circulatory system absent no heart no blood vessels the coelom is adapted into water vascular system that circulates nutrients blood and gases this is the diagram showing water vascular system and you see here they have no heart no blood vessels their blood is colorless due to the absence of hemoglobin this colorless blood is called hemolymph 
present in coelom and they have open circulatory system because hemolymph does not flow through closed blood vessels excretory organs been me nahi paaye jate echinoderms have no primary organs for excretion or unka excretion gills ke through hota hai these are ammonotelic excrete ammonia and ammonia is lost by diffusion through their gills इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है टू ओपनिंग्स एकाइनोडर्म्स हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विद अ माउथ स्टमक इंटेस्टाइन एंड एनस दे आर ड्यू टेरोस्टोम्स ड्यूरिंग एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट दे फिट इनटू अ कैटेगरी कॉल ड्यू टेरोस्टोम्स इन व्हिच एनस इज फॉर्मड अर्लियर देन द माउथ मैंने आपको फेट ऑफ ब्लास्टोपोर में पढ़ाया था स्टूडेंट्स इनका नर्वस सिस्टम डिफ्यूज टाइप का होता है जैसे नाइडेरिया में पाया जाता है अ सेंट्रल नर्व रिंग दैट इनसर्किल्स द माउथ एंड रेडियल नर्व्स दैट एक्सटेंड इन ईच आर यहां पे देखिए ये स्टारफिश का नर्वस सिस्टम इस डायग्राम में शो हो रहा है दिस इज द सेंट्रल नर्व रिंग अराउंड द माउथ और उससे नर्व अराइज होते हैं रेडियल नर्व ईच गोस्ट टू वन आर एकाइनोडर्म्स हैव a nerve net a diffuse branching network of nerve cells similar to those found in cnidarians reproduction their reproduction sexes are separated dioecious gametes are shed into the water where fertilization takes place so their fertilization is axonal development with larva known as by pinaria larva and they have also great power of regeneration that is asexual reproduction some echinoderms species are capable of asexual reproduction by regeneration jaisa ki aapne starfish mein padha hoga see here this is starfish accidentally loses this arm ye usne apna ek arm lose kiya hai to yahan se ye jo arm lose ho gaya starfish usko bhi regenerate karega aur is lost arm jo ki separate ho gaya hai body se isse complete starfish develop hoga regeneration in starfish starfish have ability to regenerate last arm yahan pe usne last arm ko regenerate kiya hai and regrowing an entire body from a last arm aur yahan pe usne last arm se complete body ko regenerate kar diya hai now examples starfish brittle star and sea urchin are common examples of echinoderms this is the diagram showing brittle star and this is the diagram showing sea urchin so dear students today we have discussed the characteristics of phylum echinodermata as far as their classification is concerned dear students their classification has not been mentioned in our textbook only the characteristics are mentioned so we have discussed today tomorrow i will be with you uh, to discuss another phylum from animal kingdom thank you dear students